và vui sống. How to stop boring and star living. Bideo Kaneji. Nguyễn Hiến Lê lược dịch. Chương 11. Đừng mất công cưa vụn mạc cưa. Khi viết câu này, ngó qua cửa sổ, tôi thấy trong vườn tôi, có những vết chân của con quái vật sống trong khuyết sử thời đại, in vào đá và diệt thạch. Tôi đã mua những vết chân đó tại Viện Bảo tàng Ti Bao của Đại học Đường Y An và tôi còn giữ bức thư của viên bảo quản, cam đoan những vết chân đó có từ 180 triệu năm nay. Dù một người ngu dại nhất chắc cũng không để có ý tưởng muốn đi ngược lại 180 triệu năm của thời gian để làm thay đổi những vết chân đó. Mà ví dụ người đó có nghĩ như vậy, thì xét cho cùng, cũng không điên rồ hơn những kẻ bức rứt khổ sở vì lẽ không đi ngược được thời gian để thay đổi một việc mới xảy chừng 180 giây đồng hồ. Thế mà nhiều người thường khổ sở vì lẽ ấy. Chắc chắn chúng ta chỉ có thể hành động để sửa đổi kết quả của một sự kiện đã xảy ra từ 180 giây đồng hồ trước, nhưng chúng ta không có cách gì thay đổi được một sự kiện đã xảy ra. Có một cách độc nhất ở đời để lợi dụng dĩ vãng là phân tích một cách điềm tĩnh những lỗi lầm đã trót phạm, làm bài học nhớ đời rồi quên hẳn những lỗi đó đi, đừng cho nó dày vò ta nữa. Tôi biết sự đó hợp lý. Nhưng chính tôi đã bao giờ có đủ can đảm và lương tri để xử sự như vậy chưa? Để trả lời câu hỏi này, xin bạn nghe câu chuyện đã xảy ra cho tôi cách đây nhiều năm. Tôi đã dùng 30 vạn Mỹ Kim làm vốn mà chẳng thu được một xu nhỏ tiền lời. Đầu đuôi thế này, tôi thành lập một tổ chức vĩ đại, chuyên môn dạy học những người đã trưởng thành. Mỗi tỉnh lớn đều có một chi nhánh và đã không tiết tiền quảng cáo. Tôi bận dạy học đến nỗi không có thời gian và cũng không có cả ý muốn kiểm soát phương diện tài chánh của công cuộc kinh doanh đó. Tôi khờ dạy đến nỗi không thấy rõ tôi rất cần một viên giám đốc giảo hoạt coi chừng những con số chi. Trúc cuộc, một năm sau tôi mới nhận thấy một sự thực hiển nhiên, để rồi cuộc hứng và phẫn uất. Tôi thấy rằng tuy con số thâu khổng lồ, mà không có được một số lời dù nhỏ nhất. Thấy vậy đáng lẽ phải làm hai việc. Việc thứ nhất là có đủ lương tri bắt trước nhà báo học da đen, giót giờ Washington Carver, khi ông này mất món tiền dành dụng trong cả một đời là 4 vạn Mỹ Kim khi ngân hàng mà ông gửi tiền bị vỡ nợ. Khi có người hỏi ông đã biết bị phá sản chưa, ông trả lời, vâng, tôi có nghe nói như vậy, và tiếp tục dạy học như thường. Ông đã triệt để xóa bỏ sự thua lỗ trong trí nhớ đến nỗi không bao giờ nhắc tới nữa. Việc thứ hai đáng lẽ phải làm là phân tích những nguyên nhân đưa đến thất bại để rút ra một bài học lâu dài. Nhưng thú thật cùng bạn, cả hai việc cốt yếu kia, tôi không làm việc nào. Trái lại, tôi tự dày vò khổ sở. Sau đó hàng tháng, lúc nào cũng như người mất hồn, ngủ không được, người rạc đi. Đáng lẽ cái dạy trước đem lại không sau thì tôi lại cứ cắm cổ tái diễn cái ngu. Tôi ngượng mà công nhận sự ngu ngốc đó, nhưng từ lâu kinh nghiệm dạy tôi rằng, Dạy không 20 người dễ hơn sự thực hành những điều không chính mình đã dạy. Tôi rất tiếc không nhận được cái may theo học ông Brangwin tại Đại học đường George Washington ở Nữ ước. Một người đã được cái may đó là ông Sader, ngụ tại nhà số 939, đại lộ Udiser Brown, Nữ ước kể lại với tôi rằng ông Brangwin, hồi ấy chuyên dạy về sinh học, đã cho ông ta một bài học hữu ích vô cùng. Ông Sader kể, bấy giờ tôi chưa đầy 20 tuổi, mà đã lo sợ đủ thứ. Bài làm có lầm lỗi chỗ nào là tôi tự ngấm ngầm dày vò tôi cho đến khổ sở. Gặp một kỳ thi, tôi thức thâu đếm để cắn móng tay, sợ mình sẽ rớt. Tôi sống để suy nghĩ những việc đã làm, để mà hối tiếc đã làm bậy, đắn đo đến những câu đã trót nói, để tự trách mình sao chẳng nói thế này, thế nọ, có hơn không. Thế rồi một buổi sáng, lớp chúng tôi học tại phòng thí nghiệm ban thực vật học và thấy trên bàn, trước mặt ông giáo Brangwin có lù lù một chai sữa. Chúng tôi ngồi xuống và tự hỏi không biết chai sữa kia có liên lạc gì với bài học vệ sinh bữa đó. Bỗng nhiên, ông Brangwin đứng phát dậy, gạt chai sữa cho rơi mạnh vào chậu sứ rửa tay mà la lớn lên rằng, đừng có than tiếc chỗ sữa đổ. Đoạn ông bảo chúng tôi lại gần và nói, ngó cho kỹ, vì tôi nhớ cái bài học này suốt đời. Chỗ sữa này chảy mất hết và các trò có thể thấy nó đang chui ra đường mương, bây giờ các trò có dằn vặt và bức tóc cũng không thể thu lại được một giọt. Suy nghĩ một chút, cẩn thận một chút thì có lẽ chỗ sữa này đã không mất. Bây giờ trễ giờ rồi và ta chỉ còn có thể quên phức nó đi và bắt đầu làm việc khác. Ông Sader thêm rằng, sự chứng minh nhỏ đó, nay tôi còn nhớ như in, trong khi tôi đã quên hẳn những bài hình học về Latin mà tôi từng đã thuộc lầu. 
Thật ra, trong đời sống thực tế, nó có ít nhiều hơn bất cứ môn nào tôi đã học trong 4 năm tại Đại học Đường. Nó dạy tôi đừng có làm đổ sữa, nhưng khi nó đã đổ loe loét xuống cống thì quên phức nó đi cho rồi chuyện. Đọc tới đây, chắc có bạn cười khẩy cho rằng đó chỉ có một câu phương ngôn con nít cũng biết, việc gì phải làm lớn chuyện như thế. Tôi cũng biết, việc gì phải làm lớn chuyện như thế. Tôi cũng biết thiên hạ nhằm tai về câu ấy, vì nó ở đầu lưỡi mọi người và nhắc đến nó thì gần như vô duyên. Tôi biết bạn đã nghe câu ấy đến ngàn lần. Nhưng tôi cũng biết thêm rằng những câu về tầm thường đó là tinh túy của đức tính khôn ngoan, lịch lãm cổ truyền, từ ngàn năm trước. Nó là kết tinh những lịch duyệt của cả nhân loại, cha truyền con nối biết bao nhiêu đời. Nếu bạn có thể đọc hết thảy những sách luận đề về những ưu tư, do những bậc thông thái nhất trong hoàng cầu đã soạn, thì bạn cũng không thể kiếm được một dòng nào có chân nghĩa sâu xa hơn những câu phương ngôn thông dụng.